。怎么做才能不悲伤，让幸福停住？那小雨，我们来看演出。今天看的演出啊！<笑>上级领导突然光临，真的是有失远迎啊！少来了，哎，给你介绍一下，这是我的同事张华亮，也是余文成的大学同学。是吗？这是我的小姐妹米丹。哎呀，三位领导审查，待会儿演出我真的要紧张了。有什么好紧张的？允许皇后尹丹如泪贯耳。久仰。我和尹丹从小就生活在同一个大杂院里，从我懂事起。我们就在一块玩，又一块上小学、中学。我们都很清楚，对于一个没有背景、父母都是工人的家庭，想要有良好的前途，唯一的希望就是考上大学。八年前，我考上了大学，而尹丹却落榜了。一年后，尹丹凭着漂亮和天生的嗓音，考入了市越剧团，而我毕业后。和大学男友余文成分配到了市文化局工作。这时的尹丹也成了市里有名的越剧皇后。哎呀，尹丹，演的太精彩了，说给你。张华亮找到了他的梦中恋人尹丹，我们四个人成了形影不离的好友。一年后。余文成和张华亮都被提拔为科长，我被升为副科长。我们同时结了婚，住在文化局同一个宿舍楼。又开会，我估计还是副局长人选的事儿。那市里派人来就赶快来嘛，开什么会嘛？哎呀，跟咱们也没关系。小李，哎，林科，看到下面那块黑板了吗？跟你说了多少遍了，别叫我林科，我是副科长。我们科呀没正的，副的就是正的，只不过呀是时间的问题罢了。时间还没到的吧？等我正了再叫。先叫我小林。好，好，好，小林科长，你看到下面那块黑板有什么感觉？是不是有一种扶摇直上三千尺的感受？什么意思啊？我呀，把我们局里的所有人都排了一遍，无论哪方面能跟你老公匹敌的，就是他的老同学张华亮。可是于科的学术水平又比张华亮高，他又发表了那么多的论文，所以张华亮肯定没戏。所以我觉得呀，你老公肯定是最有希望的。哎，你在说什么呢？我怎么听得云里雾里的？你真不知道呀？怎么了？你老公快要当副局长了
啊，不可能。哎，付宇，我一会儿下班先去我妈那儿。好，嗯，哎，用不用我跟你一块去？不用了，你忙吧。哎，对了，咱们课里发了苹果，你给妈带一下。嗯。还有事儿啊？不可能吧？怎么不可能啊？小李他朋友在市政府开车，昨天晚上告诉他的。那前两天开会不是说市府半夜调个人来吗？哎呀，人家嫌咱们局庙小，不愿意来，说是要从咱们局中层干部里头挑选一个副局长。那跟我有什么关系啊？怎么没关系啊？你是候选人之一。我？还有一个是张华亮。小道消息你也信？那有什么不能信的？行行，你快去吧啊！哟，小雨，你来了。我们单位又发水果，给我妈妈拿过来一点。还是你孝顺，我们家尹丹啊，十天半个月也不来看我，更别说往家里拿东西了。哎呀，尹丹肯定是在排练，她要有空的话一定会来看你的。小雨啊，哎妈，又发水果了。哎，来，给丹妈你拿一点去。哎，不要不要，阿姨，哎、你拿一个吧，别客气。来来来，哎呀，那我可就不客气了。哎呀，还用得着客气吗？来，小雨啊，现在你是越剧院的直管领导了，今后啊，我们家丹丹可要托你多多照顾了。哎呦，尹丹她有当科长的老公。还用得着我们小雨照顾吗？他只是个副科长。别提那个张华亮了，他连自己都管不住，还管他老婆。再说了，县官不如县管嘛。阿姨，你就放心吧，我跟尹丹是从小一块长大的好姐妹，她要有什么困难，我一定会帮她的。还有您说，<笑>阿姨就谢谢你了。哎呀，不用不用、哦，我屋里还烧着饭和菜呢，我得先回屋了啊。哦哦、再见啊，阿姨。我来，我来。哦哦哦。我放地上了，妈。哎，好的，小雨，快坐。嗯。哎呦，这到底是双职工好啊？发什么东西都是双份的。<笑>来，喝点水。嗯。不像尹丹他们呢，一发只能一份拿回家里去了呢，自己家里就没有了。你呀、啊，真是嫁了个好老公。来，喝点水。妈呀，跟着你享清福呢。<笑>妈，你是不知道，你享福的日子还在后头呢。你就等着吧，妈，只要你们小两口好好的，就心满意足了。妈，要是以后让你坐着小车进这个院子，那你的头不知道抬到天上去了。<笑>别跟妈开玩笑了，你哪来的钱买小车了呢？哎，要是文成当了副局长，不就有小车了吗？文成，他当副局长？<笑>那倒是好嘞，还没呢。但是现在有希望，真的。他现在和张华亮竞争呢，和张华亮竞争。张华亮一直做行政工作的，这可是张华亮的长处啊。什么事儿？你说、啊。哎呀，别碰我。你们现在跟张华亮各方面的旗鼓相当，各有各的优势。我觉得你应该去找找关系。找什么关系啊？我又不认识这方面的领导。那就想想办法嘛。哎，想什么呀？让我当我就当，不让我当我也不强求。你就别乱想了啊。没过多久，张华亮被任命为文化局副局长，余文成竞争失败。我有很长一段时间心里很失落
，觉得我们都是从同一起跑线开始，具有同样的条件，同样是科级干部，为什么张华亮能当副局长，而我丈夫却不能？后来我从侧面了解到，张华亮曾向主管文化局的某位领导又请客又送礼，才有了这个职位。我先做了鱼，去把尹南他们叫过来一块儿吃吧。好啊，你去叫吧。好，反正咱们好久没在一块儿吃饭了。小野，哎，尹南，有事吗？我做了红烧鱼，让你们一块儿过来吃。真是不巧，你看是叫我的两个同志正找我们家华亮谈事呢。他们在红星大酒店已经订了包厢了。这次就免了吧，啊，下次再去吃。是小雨啊，哎，将军，哎，要不小雨啊，叫上你们文成，我们一块儿去吧。啊，不用不用，我们都已经做好饭了，要不然就下一次吧，啊，那不不打扰了啊。那个将军啊，真不好意思啊，嗯，你有事情耽误你时间，没什么。张夫人，真要谢谢你啊，给我们那么大的面子。让我们有机会请张局长吃饭。他丈夫是张局长的部下，不会磕上。嗯，那是那是，那是。我们，我们走啊。怎么了？气呼呼的。王亮他们呢？人家是局长，你是科长，你高攀得上吗？什么局长科长的？出什么事了？人家有饭局了呗，他们不来，他自己吃。等下次做鱼的时候，再叫他们。吃吃吃，你就知道吃。你怎么不想着去当局长、当部长啊余客，给车打气呢。来接华亮啊！啊，来接张局。哎，当心啊！谢谢。哎，张局啊，来了是吧？小王，开车慢点、啊。哎，好。吴天安，哎，我先走啊。走啊。局长请。哎完了完了，走吧。你们先走，我追你们啊、哎。小雨，明天是星期天，我们去商场转转吧。你帮我参谋参谋，我们一块买几件衣服啊。你现在是局长夫人，我是平民老百姓，你让我帮你挑衣服，你不怕掉价呀？过分谦虚可是骄傲啊。说实在的，我们家华亮到现在还批评我，衣着打扮方面不如你们呢，让我向你看齐。你自己是艺术家，你别挖苦我了。讨厌。这套衣服挺好看的，给我也拿一件吧。好，你你让他先试吧。这里还有一套，你可以试一下。哦，我不要了。怎么样？不错，挺好的。不错。你看他穿的都这么好看，啊，你穿肯定更好看了。你身材又好，腿又长，穿肯定比他还好看。那好吧，我也试试。要不要帮你包起来？我不要了。
吗？真合适，就像给你定做的一样。谢谢啊，多少钱啊？要一千五百块，你老公一个月的工资，你舍得吗？怎么舍不得啊？不就是一套衣服吗？小姐，给我拿一套吧。做那么多菜啊！啊，你看，我还给你做了最爱吃的红烧鱼呢。有客人啊！坐吧。给你倒上。哎，小雨，没出什么事吧？没事儿，就我们两个人。我想跟你谈谈。跟我谈谈？嗯、谈什么？谈。富贵其荣，富贵其荣。对呀、啊，红尘啊，嗯，我只是个女人。现在的社会，人越来越现实，越来越势利。你又不是不知道，无权无势的人只能被人欺负。我只能靠你出人头地了。我希望你为了我们将来的生活，能够定一个奋斗目标。小雨。你说的我都明白，可你看我像当官的人吗？谁生下来就是当官的呀？事在人为嘛，你不是怎么知道？老那么没自信，你就忍心看着你老婆遭人白眼，被人看不起，被人欺负？你看你又生气了不是？好好好，我一定努力，一定争取啊！什么争取啊？我让你找机会。这机会啊，是等来的，不是等就是找，找机会。好，好，好，好，我答应你，找机会啊！你发誓？我发誓。来，给老婆倒上一杯干什么？不让我吃饭？哎呀，我问你，愿不愿意离开文化局？离开文化局？啊，那我上哪儿啊？就这事儿，我早听说了。你早听说，你怎么不告诉我？报上招的职位跟我的专业不对口，我没兴趣。哎，这不是兴趣不兴趣、专业不专业的问题，这是当官儿，比你现在的小科长更大的官儿。我跟你说了吗？我不喜欢，你喜欢你去。余文成，你答应过我的，你忘了？你说你要寻找机会，你全忘了是不是？现在机会来了，你要放弃？你说话都骗人的，是不是？你骗我？小雨，我没骗你，但不是每个机会都适合我。怎么不适合？只有文化局才适合你。我告诉你，那张华亮在，你就永远别想有出头之日。什么好机会都不会轮到你头上，他已经比你先进一步了，你永远落在他背后。我告诉你，我都不信你一个大男人，你愿意让他永远骑在你头上。俗话还说呢，树挪死，人挪活，我就不相信你换个环境，你超不过他。当年在学校的时候，你什么地方不比他强？可是现在是副局长。哎，你为什么就那么不自信呢？不就是个富的吗？我们这次啊，就招聘一个郑局长给他们看看，让他们知道我们是路才是马。要不，我试试？这就对。哎，我已经想好了，这样，你先去报名，然后赶紧抓紧时间准备笔试。哎呀，还是我老婆对我好啊！去去去去去，赶紧吃饭吧。哎，干嘛呀？不吃饭，那吃什么？我要吃你！恶心！哎，咋的？起坐。哎，表哥，请坐。嗯
，谢谢啊。请问，大概什么时候能给通知啊？你的情况非常符合我们招聘条件，你就回家等着面试吧。谢谢啊。哦，对了，呃，还得麻烦您，千万别跟我们单位说。哦，您别误会啊，我没别的意思，我是怕万一应试不上，让人家笑话。放心吧，啊，再见啊。再见。回来了，怎么样？没问题。他们说我非常符合招聘条件，让我安心准备考试。哎，从今天开始，家里所有事情都由我来做，你不用管，安心考试。你当后盾啊？啊。嗯，那。看书。啊。小雨，聚会的也是比较多，就不一分钟。十六，还是基本能控制到场合的局面。那你要照明上来挺立杜威，打一下，打这个防守型的后腰。进了。让我把这场球看完啊！等你当上局长，你想看什么看什么。现在给我看书去，我做饭去了。我都看完了。那你多看几遍不行啊？小雨啊，我是你丈夫呀，还是你儿子？我考大学的时候，我妈都没对我那样。现在跟考大学的时候能一样吗？你现在几岁？那时候几岁啊？记忆力和年龄是成反比的。你准备充分一点没坏处，听见没有？我又不是罪犯，就是犯了罪，那有放风的时候吧？我说你这人怎么了？哎，你还真生气了？你看你再气出个好歹的。真生气了，我跟你开玩笑呢。我再去学，多学几遍啊。行了。你怀孕了，恭喜你。不过我要告诉你，从今以后你要注意身体，不能太劳累，也不要干太重的活，知道吗？哎，知道了，谢谢医生。好的，嗯，谢谢啊。当被证实我怀孕的时候，我是多么的高兴，我真想与文成分享这份喜悦，但我还是克制住了，我生怕这消息会让他分心。于是我决定，等到他成功以后，当上了局长，再把这好消息当做礼物送给他。啊
快下呀 你怕输了,想逃跑啊,跟他说,这可不是英雄好汉,这是英雄好汉,这是英雄好汉,这是英雄好汉,这是英雄好汉,这是英雄好汉,这是英雄好汉,这是英雄好汉,这是英雄好
，文成病了。哦，他发烧了。哎呀，真的？对，没事他就是有点发烧，你们放心吧。那晚上我和华亮去看看他。不用不用，说不定他晚上就好了，真的。我把文件发下去了。嗯，好的，你去吧。丹丹，今天你怎么有空到我们这儿来啊？哎，你知道的，他你改制成企业单位了。一个个啊，人心惶惶的，戏也不排了，就怕被分流。你是团里的台柱子，你怕这个干嘛呀？现在团里演出也不景气，企业变成自负盈亏了，说不准啊，连工资都发不了了。我是不想再在团里干了。那你想上哪儿去啊？上你这儿来呀，给你做助手，<笑>就怕你不要我。你到我这儿来，我哪有那么大权利同意啊？问你们家张局长去吧。喂，那你接电话吧。哎，我去华亮这儿啊。我一会儿找你吧。文成，啊，怎么样？应该没问题吧？都是我准备过的题。这样吧，你先回家休息休息啊、嗯，等我啊，我回去给你做好吃的。啊，行，回家再说啊。嗯，一会儿见。是没力气躺床上的，我不跟你说了，不用来了吗？就是感冒发烧。这些是进口水果，市面上不太有，你们尝尝吧。对，你们能来，我心意就领了。东西我们不能要。小雨啊，这你就见外了，收下吧。啊，就是嘛。华亮和文成是老同学了，再说了，华亮又是文成的领导，领导看望下属，也不能空着手啊。以公于私，你都得收下。好好好，谢谢张局长对我们家的照顾。叫我华亮，别叫我张局长。本来就是局长嘛。<笑>这在家里，又不是在办公室。好了，我去看看文成。哎，文成他刚睡着。好好的在家休息，不要去上班了。哎呀，那太谢谢了。哎，你们坐会儿吧，我给你们倒水啊。哎，不用倒水了，我们就走。没事儿，反正都没什么事儿嘛，坐会儿。我是没事，我们家华亮啊，还要回去改写一份材料呢。市委办公室明天一早就要。什么？什么事啊？上面都找着我们家华亮，真是没办法。哪像你们家文成啊，病了就能休息。我们家华亮啊。就是想偷个懒，都没有办法。谁让他是领导啊？那好，我们先走了啊。好，再见。谢谢啊。走了。当然走了。哎，怎么了？快吃饭，我都快饿死了。我去晚了。哎呀，一点风度都没有，你跟女人较什么劲啊？我也是女人。哦，对对对对对，你是巾帼英雄，好，吃饭吃饭，给你，快快快。文成啊，这口气你一定要帮我出了
我这不是已经有一个良好的开端了吗？瞧你那德行劲我告诉你啊，革命尚未成功，同志仍需努力。我这不是努着呢吗？来吃吧。嗯，孙市长，今天啊，你们就在这儿吃饭，也算是对我们文化局的支持了。吃饭就免了，主要是要把工作做好。现在你们下面的越剧团正在改制，我想听听你们有什么好的建议啊？我们有什么建议啊？还是要请您陈市长给我们出出主意，给我们一个指示啊！<笑>这可不好啊！什么事儿都要我来想办法，那我就是有三头六臂也忙不过来啊！<笑>哎，小玉，来来来来来来，我来介绍一下，这位是主管文教卫的陈市长。你是，就是文艺科的副科长林小雨。哦，小林不，林小雨，你好，你好，你好啊！哎呀，长得真漂亮啊，不错，不错，不错。谢谢市长，大家。这是我的名片。谢谢市长，那个如果没什么事儿，我就先回去工作了。好，好，好，去，去吧，去吧，去吧。去我办公室坐一下吧。哎呀，这再坐一会儿就到吃饭的时间。哎，那就吃完饭再走啊。啊，好，进来只坐安置，走，去你办公室坐坐。走走走。于文成啊，于文成，于文成，哎，站着，哎，是我，我是于文成、哦，是你啊，哎，走吧，哎，叫我，我先走了啊。嗯、你就是于文成，对，我叫于文成，现在在文化局工作。你的笔试成绩很好，希望今天面试也能好好发挥。谢谢部长，我一定会尽力的。那就开始吧，啊，小雨，哎，郑姐，呃，晚上没什么事儿吧？怎么了？这样，我们一起和成长吃个饭。啊，那个，您是领导，您请他吃饭比较合适，我不太合适吧？这有什么不合适的？还是人家陈市长点名让你去的。那个华亮，哦，对不起，张局长，文成在家生病呢，我得回家给他做饭。哦，你看忘了，文成病了，在家嘛。那这样吧，好好，下次吧，啊。对不起啊。就这样了，好，明天见，你辛苦啊，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见。小玉啊，你年轻，又有才华，可要好好努力。谢谢部长，我真羡慕你们年轻人，机会的大门永远朝你们敞开，成功的大门还等着你们进去。赵部长，没有伯乐，哪有我们这些千里马呀、啊
我们年轻人之所以能有现在的成绩，也是因为有您这些有经验的领导鞭策的结果。<笑>有水平，会说话。<笑>行，哎，好。哦，听说你。对书法很有研究啊，什么时候切磋切磋？只是瞎玩，谈不上研究。回头应该向您学习学习啊。哦，对了，小鱼啊，这是我的名片啊，呃，以后欢迎到我家来玩。哎，我虽然老了，可是我喜欢和年轻人交朋友。谢谢部长，再见啊。哎，再见。赵部长真这么说的，说你有才华，有天分，成功的道门等着你。不是，那是什么呀？哎、呀你跟我说说。哎，都说了好几百遍了，不说了。哎呀，我要听了，你快点起来。还听啊？嗯。就一遍啊。嗯。小鱼啊。嗯。你很年轻，又很有才华，要好好努力。我就羡慕你们年轻人啊！机会的大门永远向你们敞开着，成功的大门永远等着你们进去。这傻笑，还说什么呢？名片呢？哎，你给我啊！说不说啊？没说，说说说给我。嗯，赵部长说啊，小鱼啊，这是我的名片。以后常到家里来。我已经老了，但我很愿意和你们年轻人交朋友。好了，再见。嗯，没了，没了。还有，肯定还有。有什么呀？我去，你还想听这个？小王，今天啊，你辛苦一下啊，你那坐我的车，待会儿送他一下。哎，好。小雨，今天我有点不舒服，坐华纳的车走，要不你快坐。不用了，我自己骑车了。那我走了。哎，文成，哎，一会儿我要去市里开会。你昨天给我那个稿子啊，我觉得不太好，赶紧修改一下吧。等我回来，我一定要。行，我等着急用的，我到单位就改。
半下。